നമസ്കാരം റിയൽ ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരു വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് സംഭവിച്ച ഗുരുതര ക്രമക്കേടിൽ കേന്ദ്രം പാലിക്കുന്ന മൗനത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ജയ്വീർ ഷെഗിൽ ആരോപിച്ചു പട്ടാളക്കാരുടെ ചോരയും ത്യാഗവും വോട്ടായി മാത്രം കാണുന്നതിൽ നാണം തോന്നുന്നില്ലയെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ച് ചോദിച്ചു ഷെർഗിലിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വോട്ട് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ രാജ്യസുരക്ഷ അവരെ ബാധിക്കുന്നതേയില്ല മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷവും പട്ടാളക്കാരുടെ രാജ്യസമർപ്പണവും ആത്മത്യാഗവും വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തും പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചും വോട്ടാക്കി മാറ്റാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തെയും ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദിവസവുമുള്ള എസ് പി ജി സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടിയും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മാത്രം അവർ തയ്യാറാകാത്തത് കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന തുകയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ സമയത്ത് സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നരേന്ദ്രമോദി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസ്നേഹി എന്ന് വാഴ്ത്തി ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യദ്രോഹിയാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഇതിലെ യുക്തി എന്താണ് ഈ ധ്വൈമുഖ്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയും പട്ടാളക്കാരെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി ബി ജെ വേണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള